বন্ধুরা টেক বেঙ্গল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত তো বন্ধুরা এসএসসি বা স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যায় কর্মী নিয়োগ হতে যাচ্ছে বন্ধুরা লকডাউনের মধ্যে বিপুল সংখ্যায় কর্মী নিয়োগ হতে যাচ্ছে এই ভিডিওটিতে আপনারা জানতে পারবেন কোন কোন পোস্টে নিয়োগ হবে বয়স কি লাগবে শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন লাগবে সমস্ত তথ্য আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে এই ভিডিওটিতে আর ভিডিওটি শুরু করবার আগে আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন প্রতিদিন সরকারি চাকরির খবর পেতে তো চলুন বন্ধুরা আজকে ভিডিওটিতে আমরা সমস্ত তথ্য জেনে নিই তো বন্ধুরা আপনারা স্ক্রিনের সরকারি নোটিফিকেশনটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্টাফ সিলেকশন কমিশন বা এসএসসির মাধ্যমে নিয়োগ হবে বন্ধুরা এই নোটিশটি প্রকাশিত হয়েছে সতেরো ছয় দু হাজার কুড়িতে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন নম্বরটি বন্ধুরা এই পোস্টগুলিতে চাকরি হলে আপনাদের স্যালারি কী হবে সেটা বলে দিচ্ছি সাব ইন্সপেক্টর জিডি সিএপিএফএস এই পদে আপনাদের চাকরি হলে আপনাদের স্যালারি হবে পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো টাকা থেকে এক লাখ বারো হাজার চারশো টাকা আর সাব ইন্সপেক্টর এক্সিকিউটিভ মেল ফিমেল দিল্লি পুলিশে আপনাদের চাকরি হলে আপনাদের স্যালারিটি হবে পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো টাকা থেকে এক লক্ষ বারো হাজার চারশো টাকা চলুন বন্ধুরা এবার জেনে নেই কোন কাস্টের জন্য কটি শূন্যপদ রয়েছে প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাব ইন্সপেক্টর এক্সিকিউটিভ ইন দিল্লি পুলিশ তো বন্ধুরা দিল্লি পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর এক্সিকিউটিভে এখানে হচ্ছে মেল পুরুষ প্রার্থীর জন্য শূন্যপদ টোটাল আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একানব্বইটি শূন্যপদ রয়েছে আর কোন কাস্টের জন্য কটি সেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো বন্ধুরা সাব ইন্সপেক্টর এক্সিকিউটিভ দিল্লি পুলিশের ফিমেল প্রার্থীর জন্য এখানে কটি শূন্যপদ রয়েছে এখানে শূন্যপদ রয়েছে আটাত্তরটি আর কোন কাস্টের জন্য কটি সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো বন্ধুরা এর পরে যে রয়েছে সাব ইন্সপেক্টর জিডি সেন্ট্রাল আর্ম পুলিশ ফোর্স বা সংক্ষেপে সিএপিএফএস তো বন্ধুরা এখানে সিএপিএফএস এর মধ্যে পাঁচটি বিভাগ রয়েছে প্রথম যে ভাগটি রয়েছে সেটা হচ্ছে সিআরপিএফ বা সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স তো বন্ধুরা সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে পুরুষ প্রার্থীর জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক হাজার চল্লিশটি শূন্যপদ রয়েছে আর মহিলা প্রার্থীর জন্য বত্রিশটি শূন্যপদ রয়েছে টোটাল দেখতে পাচ্ছেন এক হাজার বাহাত্তরটি শূন্যপদ রয়েছে আর এক্স সার্ভিসম্যানের জন্য একশো ষাটটি শূন্যপদ রয়েছে আর বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরুষ প্রার্থীর জন্য দুশো বত্রিশটি শূন্যপদ রয়েছে মহিলা প্রার্থীর জন্য বারোটি শূন্যপদ রয়েছে টোটাল শূন্যপদ দুশো চুয়াল্লিশটি আর এক সার্ভিসম্যানের জন্য চব্বিশটি শূন্যপদ রয়েছে তো বন্ধুরা এরপরে যে বিভাগটি রয়েছে সেটা হচ্ছে আইটিবিপি বা ইন্দো তিব্বত বর্ডার পুলিশ তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরুষ প্রার্থীর জন্য ছত্রিশটি শূন্যপদ রয়েছে মহিলা প্রার্থীর জন্য ষাটটি শূন্যপদ রয়েছে টোটাল রয়েছে তেতাল্লিশটি শূন্যপদ আর এক সার্ভিসম্যানের জন্য চারটি শূন্যপদ রয়েছে তো বন্ধুরা এরপরে ভাগটি যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সিআইএসএফ বা সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরুষ প্রার্থীর জন্য আঠারোটি শূন্যপদ রয়েছে মহিলা প্রার্থীর জন্য দুটি শূন্যপদ রয়েছে টোটাল রয়েছে কুড়িটি শূন্যপদ আর এক সার্ভিসম্যানের জন্য রয়েছে দুটি শূন্যপদ তো বন্ধুরা এরপরে যে ভাগটি রয়েছে সেটা হচ্ছে এসএসবি বা সশস্ত্র সীমাবল তো এখানে পুরুষ প্রার্থীর জন্য শূন্যপদ রয়েছে ষোলোটি আর এখানে মহিলা প্রার্থীর জন্য কোনো শূন্যপদ নেই এখানে এখানে শুধু পুরুষ প্রার্থীর জন্য শূন্যপদ রয়েছে টোটাল ষোলোটি শূন্যপদ আর এক সার্ভিসম্যানের জন্য রয়েছে দুটি শূন্যপদ বন্ধুরা এখানে টোটাল দেখতে পাচ্ছেন সিএপিএফএস এর টোটাল শূন্যপদ রয়েছে এক হাজার আর টোটাল হচ্ছে এক সার্ভিসম্যানের জন্য রয়েছে একশো উনচল্লিশটি শূন্যপদ রয়েছে তো বন্ধুরা এখানে প্রচুর শূন্যপদ এখানে নিয়োগ হবে তো বন্ধুরা এই পোস্টগুলিতে আবেদন করতে চাইলে আপনাদের বয়স কি হতে হবে সেটা বলে দিচ্ছি আপনাদের বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে আপনাদের বয়স হতে হবে আর বয়সটি আপনারা হিসাব করবেন এক এক দু হাজার একুশ হিসাবে আর সরকারি নিয়মে আপনারা বয়সে ছাড় পাবেন ছাড়টি কেমন হবে সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আপনি যদি এসসি অথবা এসটি কাস্টের ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকেন তাহলে পাঁচ বছর বয়সে ছাড় পাবেন আর আপনারা যদি ওবিসি কাস্টের ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকেন তাহলে তিন বছর বয়সে ছাড় পাবেন আর আপনারা যদি এক্স সার্ভিসম্যান বা ইএসএম ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকেন তাহলে তিন বছর বয়সে ছাড় পাবেন আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উইডো মানে বিধবা ডিভোর্সি মহিলা বা অন্য কোনো মহিলা যদি থাকে তাদের ম্যাক্সিমাম বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে হতে হবে তো বন্ধুরা এই পোস্টগুলিতে আবেদন করতে চাইলে আপনার কি শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে সেটা বলে দিচ্ছি এখানে বলেছে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি ফ্রম এ রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি অর ইকু ভ্যালেন্ট তো বন্ধুরা আপনার ব্যাচেলার্স ডিগ্রি থাকতে হবে বা আপনাকে গ্রাজুয়েট কমপ্লিট হতে হবে আপনি যে স্ট্রিমেই হোক না কেন গ্রাজুয়েট কমপ্লিট হলে আপনার এই পোস্টগুলিতে আবেদন করতে পারবেন তো বন্ধুরা আপনি যদি পুরুষ প্রার্থী হয়ে থাকেন এবং সাব ইন্সপেক্টর দিল্লি পুলিশের জন্য আবেদন করতে চান তাহলে আপনার ভ্যালিড ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে তো বন্ধুরা শুধুমাত্র এই পোস্টের জন্য আপনার ভ্যালিড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রয়োজন আছে অন্য পোস্টের জন্য আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই বন্ধুরা এই পোস্টগুলিতে আবেদন করতে
আর সেকেন্ড পেপারে আপনাদের থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কম্প্রিহেন্সিভের ওপরে দুশো নম্বরে দুশোটি কোয়েশ্চেন আর আপনাদের সময় এখানেও থাকবে দু ঘন্টা তো বন্ধুরা এই পোস্টগুলিতে আবেদন করতে চাইলে আপনাদের কিছু ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড আপনাদের থাকতে হবে এবং শারীরিক মাপঝোঁক কেমন হবে সেটা আপনারা এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো বন্ধুরা আমি ডিটেলসে বলতে গেলাম না এই লিঙ্কটি আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন সেখানে দেখে নেবেন আপনারা আপনাদের ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড বা শারীরিক মাপঝোঁক কেমন হতে হবে সেটা আপনারা একটু দেখে নেবেন তো বন্ধুরা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিনিমাম কোয়ালিফাইং মার্কস ইন পেপার ওয়ান অ্যান্ড পেপার টু তো বন্ধুরা আপনাদের কত পার্সেন্ট নম্বর থাকলে আপনারা কোয়ালিফাই করতে পারবেন আপনি যদি ইউআর ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকেন তাহলে থার্টি পার্সেন্ট মার্কস পেলে আপনি কোয়ালিফাই করতে পারবেন আর আপনি যদি ওবিসি বা ইডব্লিউ এস ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস পেতে হবে তাহলে আপনি কোয়ালিফাই করতে পারবেন এরপরে যে আদার্স ক্যান্ডিডেট রয়েছে এসসি অথবা এসটি ক্যান্ডিডেট তারা টোয়েন্টি পার্সেন্ট মার্কস পেলে তারা কোয়ালিফাই করতে পারবে চলুন বন্ধুরা এবার জেনে নেই এক্সামিনেশন সেন্টারগুলো তো কোন কোন সেন্টারে এক্সামিনেশন হবে তো আপনি যদি পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থী হয়ে থাকেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে একটি এক্সামিনেশন সেন্টার আছে সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কলকাতায় এর কোড নাম্বার হচ্ছে ডবল তো চলুন বন্ধুরা এবার জেনে নেই কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেটস সম্পর্কে তো বন্ধুরা এই পদগুলিতে আবেদনের প্রক্রিয়াটি শুরু হবে সতেরো ছয় দু থেকে এবং অনলাইনে আবেদনের লাস্ট ডেট ষোলো সাত দু তো বন্ধুরা আবার বলে দিচ্ছি অনলাইনে আবেদনের লাস্ট ডেট ষোলো সাত দু তো বন্ধুরা আপনারা এক মাস সময় পাবেন এই পদগুলিতে আবেদন করার জন্য তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনলাইনে ফিস পেমেন্ট করার লাস্ট ডেট আঠারো সাত দু তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন হবে আপনাদের সেটা হচ্ছে পেপার ওয়ানের জন্য উনত্রিশ নয় দু হাজার থেকে পাঁচ দশ দু হাজার কুড়ি এর মধ্যে আপনাদের এক্সামিনেশনটা হবে আর দেখতে পাচ্ছেন ডেট অফ কম্পিউটার বেস্ট এক্সামিনেশন পেপার টু পেপার টু এর তাহলে আপনাদের পরীক্ষাটি হবে এক তিন দু হাজার একুশে চলুন বন্ধুরা এবার জেনে নিয়ে আপনারা কীভাবে অনলাইনে আবেদন করবেন অনলাইনে আবেদন করার জন্য আপনাদেরকে এই পোর্টালে আসতে হবে স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তো এই পোর্টালে এসে আপনাদেরকে আবেদন করতে হবে তো বন্ধুরা আপনারা যদি এর আগে এসএসসির মাধ্যমে কোনো অ্যাপ্লাই করে থাকেন চাকরি বাকরির তাহলে আপনাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড থাকবে সেটা দিয়ে লগ করে বাকি অ্যাপ্লিকেশনের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবেন আর আপনি যদি এসএসসির মাধ্যমে আগে কোনো চাকরি অ্যাপ্লাই না করে থাকেন তাহলে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউ ইউজার এই বাটনে আপনারা ক্লিক করবেন করার পরে রেজিস্ট্রেশন করবেন রেজিস্ট্রেশন করার পরে আপনারা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেয়ে যাবেন সেটা দিয়ে লগ করে বাকি অ্যাপ্লিকেশনের প্রক্রিয়াটি আপনারা সম্পন্ন করবেন তো বন্ধুরা এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আর পিডিএফ ফাইলটির লিঙ্ক আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন কোন সমস্যা থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি আপনাদেরকে উত্তর দিয়ে দেব তো বন্ধুরা আজকে ছিল ভিডিওটি ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক অবশ্যই দিয়ে দেবেন আর ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন প্রতিদিন চাকরির খবর পেতে